Allora, secondo round, secondo video, in questo giardino, parco, deserto, ne approfitto per parlare di un collettivo belga allargato che ho ben recensito, mi sembra, a gennaio, con almeno due dischi, uno almeno capolavoro, i Neptunian Maximalism. Eh, sono un collettivo ormai penso abbastanza noto ehm, cioè abbastanza noto perlomeno a chi segue il nostro tipo di musica eh, di origine belga sono belghe eh, di cui hanno un loro album l'unico in studio eh, si chiama Eons Triplo uscito nel 2020 che io quello per fortuna sono riuscito poi a trovarlo addirittura in formato fisico pagandolo molto poco ha una copertina fantastica, un artwork fantastico, tipo stile non so, arazzo persiano, con dei mandala. Con... Insomma, loro sostanzialmente fanno, rivedono il free jazz di San Ra in una chiave, però con elementi addirittura post-metal degli Heart, dei San Ho, e addirittura anche delle cose proto wave quasi ormai dimenticate ma importanti di Von LMO che era uno vicino ai suicide negli anni 70 quindi ci sono anche queste cavalcate elettroniche strane c'è cioè dentro anche del, uh, de, 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 delle cose un po' black metal uh, ci stanno insomma svariate influenze e mischiate fatevi conto con il Sarra Uh, però quello su ESP degli Heliocentric Wars volume 1, 2, 3 quindi quello non proprio di Atlantis quello più misticheggiante eh, spaziale e esoterico ecco più quello e l'effetto è veramente entusiasmante perché sono un collettivo che non so dal vivo sono tanti cioè è un po' come un'orchestra di Grembranca penso che hanno come Shit and Shine cioè hanno tipo tre batterie non so quanti elementi e suonano da Dio poi sono veramente suonati benissimo e questo triplo per nulla stancante uno dei capo anche qui potrebbe essere jazz mettiamolo nel jazz è uno dei capolavori del jazz moderno e immancabile fortunatamente c'è su Spotify c'è pure su Youtube quindi senza che vi andate a cercare una copia usata magari pagandola chissà quanto anche se devo dire come oggetto è molto carino perché la, la, l'artwork veramente è un capolavoro eh? anche i libretti interni sono fatti molto 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 bene e, è un disco assolutamente da avere ed è un disco pure questo che esce da ogni schema di musica jazz, di musica post metal, musica noise eh, o di qualsiasi spiritual jazz poi pure buono un loro live che rende molto bene la loro resa resa dal vivo ehm, Glory Finis Mundis eh, del 2021 eppure quello è un buon biglietto da visita certo non è un capolavoro come Eons però è, cioè, voglio dire non si butta niente questo è un gruppo che veramente qualsiasi cosa trovate perlomeno ascoltatela eh, esiste anche un altro disco pure in doppio cd mi pare dal vivo eh, però meno pregnante secondo me perché è meno potente di Finis Glory Mundi Finis Glory Mundi è proprio quello che secondo me più mh, rappresenta il gruppo dal vivo anche dal punto di vista della potenza sonora e, e quello pure credo che sia in direzione limitata un po' scarseggio io l'ho trovato un, forse l'ultima copia su ebay me la sono presa io però ecco quello, quello su Spotify non c'è e c'è forse su YouTube non lo so dovete vedere sul Bandcamp però ecco altro gruppo altamente consigliato e aspettiamo sviluppi futuri del Nectumian Maximalism Ecco detto questo, buona giornata a tutti.